வணக்கம் குரோஷேட் பிரியர்களே நான் உங்க ஸ்ரீதேவி மாரதி குரோஷேட் ஆட்ல இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ டியூட்டோரியல்ல வந்து ரூம் ஸ்லீப்பர்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இதை நீங்க எந்த சைஸ்க்குனாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எந்த மாதிரியான நூல் அதுக்கேத்த மாதிரி குரோஷேட் ஹூக் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சைஸ் சின்னதாவோ பெருசாவோ மாத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி பல பயனுள்ள குரோஷேட் வீடியோக்களை தவறாம என்னோட மாரதி குரோஷேட் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்மளோட இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக பெர்னாட்டோட வெல்வெட் யான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பர்பிள் கலர் அண்ட் தென் இது வந்து பிளஷ் பிங்க் ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் மூணு விதமான குரோஷேட் ஹூக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து நைன் எம்எம் இன்னொன்று வந்து எயிட் எம்எம் இன்னொன்று சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்புறம் கத்திரிக்கோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ரெண்டு நூலை வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது குரோஷேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த நூல் வச்சுருக்கீங்களோ அது ரெண்டு பாலில் இருந்தது அப்படின்னா டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த நூல் வந்து கொஞ்சமாக வந்து எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கு தேவையான அளவு நூல் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு இதில் அதை சுற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் நான் பண்ண போகிற சோலுக்கு பத்துற அளவுக்கு இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு செட் ஆஃப் நூல் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு நூலையுமே வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்மளோட ஒர்க் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கனமாக தடிமனாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நான் நைன் எம்எம் குருஷி டூப் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது எப்பயும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு நூலையுமே வந்து நம்ம ஒன்றா தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் டபுள் குரோஷேட் எது பண்ணாலுமே சரி இது ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா முதல்ல நம்ம பதினெட்டு செயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பதினெட்டு செயின் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சு பார்த்தா எனக்கு எட்டு இன்ச் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் பேஸ் வந்து எனக்கு முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ எட்டு இன்ச்சில் இருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹூக்கில் இருந்து ரெண்டாவது செயினுக்கு போகிறோம் இது ஒன்று ரெண்டு இப்போ இங்கேருந்து நம்ம சிங்கிள் குரோஷேட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று இதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டாவது மொத்தம் நம்ம எட்டு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் எட்டு நம்ம எட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்த செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் இது போயிட்டு நூல் எடுத்துகிட்டு மொத்தமாக கம்ப்ளீட் பண்ணும் அடுத்து ஒவ்வொரு தடவையுமே போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட் ஏழு தடவை போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் ரெண்டாவது டபுள் குரோஷேட் ஏழு டபுள் குரோஷேட் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு கடைசி ஒரே ஒரு செயின் இருக்குது இந்த செயினில் போயிட்டு நம்ம மொத்தம் அஞ்சு டபுள் குரோஷேட் போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதை வந்து நல்லா எழுத்துறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே நைன்டி டிகிரி இந்த பக்கம் திருப்பிடுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது தான் நம்ம லாஸ்ட் போட்டது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயுமே போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்வா மொத்தம் ஏழு தடவை பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு நூல் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதே உங்களுக்கு மறந்து போயிருக்கோம் ஏன்னா நீங்கள் எப்போயும் போல் தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஏழு டபுள் குரோஷேட் போட்டு முடிச்சாச்சு இந்த நூல் அப்படியே பின்னாடியுமே வந்து கேரி பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்ததில் வந்து ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் போட போகிறோம்
அடுத்து ஒவ்வொரு இதுலேயுமே போயிட்டு ஒவ்வொரு செங்கிள் குஷேட் மொத்தம் எட்டு செங்கிள் குஷேட் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எட்டு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் ஒன் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டிச்சில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டிச்சில் போய் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணது இங்கே இருக்குது இந்த செயினில் இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே போயிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் கொஷின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அடுத்ததுலேயும் ரெண்டு சிங்கிள் கொஷின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு இப்போ அடுத்த ஒவ்வொருலேயும் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் கொஷேட் அஞ்சு தடவை பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அடுத்ததில் ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷேட் அடுத்த ஒவ்வொருலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குஷேட் ஏழு தடவை பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏழு அடுத்ததில் இப்போ நம்ம ஏழு டபுள் குஷீட் போட்டோம் அடுத்ததில் ரெண்டு டபுள் குஷீட் போட போகிறோம் இதே ஸ்டிச்சில் ஓகேங்களா இப்போது ரெண்டு டபுள் குஷீட் ஒரே ஸ்டிச்சில் போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு டபுள் குஷீட் மூணு தடவை போடணும் ஓகேங்களா ஒன்று அடுத்ததுலேயும் ஒன்று ஸோ ரெண்டு அதுக்கு அடுத்ததில் ஒன்று மூணு போட்டணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஒன்று ஒன்று மூணு டபுள் கொஷன் போட்டுக்கோம் மறுபடியும் அடுத்ததில் ரெண்டு டபுள் கொஷன் போடணும் ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அடுத்து வர்ற ஏழு ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு டபுள் கொஷன் ஒன்று ஏழு டபுள் கொஷன் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்ததில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷீட் போட போகிறோம் அடுத்து சிங்கிள் குஷீட் தான் ஸோ மொத்தம் ஆறு சிங்கிள் குஷீட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றையும் இப்போ ரெண்டு ஆறு சிங்கிள் குஷீட் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் குஷீட் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கு அடுத்ததுலேயும் ரெண்டு சிங்கிள் குஷீட் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போது அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் ஒன் இனி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து தான் இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போது ரெண்டு சிங்கிள் குஷீட் அதே ஸ்டிச்சில் போடுறோம் ஓகேங்களா போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷேவாக மொத்தம் பதினாறு சிங்கிள் குஷீட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று பதினாறு சிங்கிள் குஷீட் போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் குஷீட் போடுறோம் ஒரே ஸ்டிச்சில் இப்போது அடுத்து ஒரு சிங்கிள் குஷீட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு சிங்கிள் குஷீட் இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு சிங்கிள் குஷீட் ஒரே ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு இப்போது ஒரு சிங்கிள் குஷீட் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு இப்ப 
இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு சிங்கிள் குஷேட் ஒரே ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்து வர்ற ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷேவா மொத்தம் பதினேழு தடவை போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இங்கே என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த பதினாறு சிங்கிள் குஷேட் போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குஷேட் ஒரே ஸ்டிச்சில் அடுத்து ஒன்று ஒன்று அடுத்து ரெண்டு சிங்கிள் குஷே ஒரே ஸ்டிச்சில் அடுத்ததில் ஒன்று ஒன்று மறுபடியும் ரெண்டு சிங்கிள் குஷேட் ஒரே ஸ்டிச்சில் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ நம்ம பதினேழு சிங்கிள் குஷே பண்ண போகிறோம் இப்போ பதினேழு சிங்கிள் குஷேட் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து ரெண்டு சிங்கிள் குஷேட் ஒரே இதில் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கு அடுத்ததுலேயும் போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அடுத்தில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக லென்த்தை விட்டு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு கரெக்டான ஷேப்பு வந்துருச்சு இதை உள்ளே வச்சு மறைச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னொரு சோலும் வச்சுருக்கேன் என்னென்னா எந்த வந்து தடிம்னா இல்லை ஸோ நான் அதை நான் வந்து நல்லா தடிம்னா இருக்கணுன்றதுக்காக ரெண்டு சோல் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டையும் சேர்த்து தைக்க போகிறேன் உங்களோட நூல் ரொம்ப நல்லா கனமாக இருந்தது ஒன்றே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உன்னோடைய நிப்பாட்டிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இப்போ நம்ம இத்த ரெண்டையும் சேர்த்து தைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டோட பின்பக்கத்தையும் பார்த்துருக்க மாதிரி இப்போ இதுவும் பின்பக்கம் இதுவும் பின்பக்கம் அது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க இது முன்பக்கம் இது முன்பக்கம் இப்போ இதை ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம தைக்க போகிறோம் நான் பர்பிள் நூல் எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ குரோஷே டூப் வந்து எயிட் எம்எம் ஒரு சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ எயிட் எம்எம் நூல் எடுத்துக்கிறேன் என்ன வச்சுட்டு நூல் எடுத்துக்கோங்க ஓ வழியாக போயிட்டு போயிட்டு நூல் எடுத்துகிட்டு வாங்க வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டிச் வழியாக போயிட்டு அந்த பக்கமும் போயிட்டு இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த நூல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது மர ரெண்டு ரெண்டு வியையும் சேர்த்து போடுங்க ஸோ உள்ளே வந்து இப்படி கோடு கோடு மாதிரி இருக்கும் வெளியில் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் ஓகேங்களா இப்படி போட்டு வாங்க நான் உங்களை எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் வா பேஸ் ரொம்ப அழகாக ஃபிட்டாக இருக்கலாம் நல்லா தடிமுனா சாஃப்டாகவும் இருக்கு நான் முடிக்கல இன்னும் ஒரு ஸ்டிச் மிச்சம் பாக்கி இருக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்படியே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதாவது இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு இந்த நூலையும் பிடிச்சி எடுத்து இது வழியாக எடுத்துருங்க இதை நம்ம பின்னாடி வழியாக மறைச்சிடலாம் இது கீழே கொண்டு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் மறைச்சிடலாம் ஓகேங்களா ரெண்டும் பேக்கில் இருக்கு இதை நம்ம நாட் போட்டு பின்னாடி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை மறைச்சிட்டு வரேன் நம்ம மேலே எப்படி கவர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த செப்பலுக்கு வந்து கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு இல்லை வேறு டிசைன்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த டிசைனாக இதில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்ததுக்கும் நம்ம ரெண்டு கலர் நூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் க்ரிஷேட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஸ்லிப் நாட் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே வேணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இது இந்த நூலை வச்சு தான் அப்படியே நம்ம இதோட அட்டாச் பண்ணுவோம் அதனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்க மாதிரி விட்டுக்கோங்க 
இப்போ பதினெட்டு செயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பதினெட்டு பதினெட்டு செயின் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் வச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த லென்த்தை விட அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் பண்ணுறப்போ இதே அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா பார்த்தாது ஏன்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் பண்ணி இந்த டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதனால் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் அதனால் நீங்கள் இனிஷியலாக பண்ணுற செயின் வந்து உங்களோட அந்த பேஸ் சோலை விட லென்த்தாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது பதினெட்டு செயின் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் ஹூக்கில் இருந்து ரெண்டாவது செயின் போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா வெளில வந்துட்டு இந்த நூல் மூலியமாக வெளில வந்துடும் இப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் பண்ண போகிறோம் நூல் எடுத்துட்டு இந்த நூல் வழியாக வெளியே வந்து ஓகேங்களா இப்படியே எண்டு வரைக்கும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் செயின் ஒன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணி இப்போ நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அங்கே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் செயின் ஒன் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இருக்க ஸ்டிச்சிலேருந்து தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதே ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் மறுபடியும் பண்ண போகிறோம் பட் பேக் லூப்பில் மட்டும் போயிட்டு பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டாவது ரோவும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பிங் பண்ணுறப்போ ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும்ல அதே தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கலர் மேபி நான் ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிலன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது வந்து ரிப்பிங் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே ஈக்குவல் நான் ஒரு டெக்ஸ்டர் தான் கொடுக்கும் இப்போது செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா இதுலேயுமே போயிட்டு நம்ம பேக் லூப் மட்டும் எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்படியே நம்ம இந்த எண்டு வரைக்கும் பண்ண போகிறோம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்ம முதல்ல எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணோம் அப்போ வந்து இதுக்கும் வெளியே இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரோவை முடிச்சுட்டு எண்டில் செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு பேக் லூப்பில் மட்டும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நான் மொத்தம் நாலு ரோ பண்ணியிருந்தேன் போன தடவை இந்த தடவையும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நான் நாலு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாலு ரோஸ் ஆஃப் ரிப்பிங் வந்து நான் இப்போ நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணுறதுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாக கட் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம இதோட எங்கே வைக்கணும் அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது இங்கே போச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணோம்னா நமக்கு மூணு ஸ்டிச்சஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி மார்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம குரோஷே ஹூக்கை வந்து இதில் மாட்டியிருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே போர்ஷனுக்கு அப்புறம் இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு மார்க்கிங்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து மூணு ஸ்டிச்சு இந்த ஒரு மூணு ஸ்டிச்சு ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு தடவை இந்த மார்க்கிங் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்க ஸ்லிப்பரோட கவருக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இதோட எண்டு இதோட எண்டோட இங்கே மேட்ச் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்ட் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு மார்க்கிங் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த நூல் வந்து இது வழியாக வெளில வரணும் ஓகேங்களா 
பட் உங்களுக்கு இதுதான் அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ நினச்சி இந்த நூலை வந்து இது வழியாக வெளியெடுத்துருக்கேன் இப்போ நமக்கு ஒன்றை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இதோட இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் எண்டு அதுக்குள்ளே உள்ள நுழைச்சிட்டு இந்த நூலை இது வழியாக வெளியேற்றுவேன் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நல்லா டைட்டாக எழுத்துக்கோங்க சுதரது வெளில வராத மாதிரி இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா எஜ்ஜஸ் அப்படின்றதும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இதை நம்ம எண்டில் வச்சாச்சு இப்போது இது வழியாக எழுத்துருங்க இப்போ நம்ம இந்த எண்டை ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா டை பண்ணி இதுக்கு உள்ளே வந்து மறைச்சிடணும் அதே மாதிரி இப்போது இந்த பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே மேலேருந்து போன மாதிரி இந்த சைடில் வந்து நம்ம இங்கே கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து இப்படி இருக்கனால இழுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திருப்பி மாற்றணும் இல்லை சின்ன ஹூக்கே எடுத்துக்கிறேன் அதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது என்னென்னா கார்னரில் இருக்கனால இந்த ரெண்டு லூப் மூலமாக மறுபடி எடுத்துக்கும் ஓகேவா இப்போ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் முன்னும் பின்னாடிமா இந்த சைட்க்கும் இந்த கவரையும் இப்போ நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம கவரை வந்து சுகலோட நல்லா வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது மறைக்க வேண்டியது மட்டும் தான் ஸோ இதை வந்து இந்த வழியாக இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மறைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளோட ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ் அல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம நம்ம நல்லா மறைக்கணும் அதை மறைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்லிப்பர் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் மீண்டும் ஒரு அழகான யூஸ்ஃபுல்லான ருஷி வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் டாடா நன்றி